Vídeo mercedista nesta manhã de quinta-feira para vocês. Olá, amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Put. Antes de entrarmos no assunto principal, quero falar o seguinte. Muita gente está me mandando um vídeo da Mercedes que ela tem colocado nas suas redes sociais. Se eu conseguir fazer o download, eu vou botar aqui também. Em que aparece o W14 com o side pod. Isso mesmo que você ouviu. É o W14 ali, preto, tal, com side pod. E o pessoal falando do Matheus, você viu que está com side pod? Será que vai ser atualização e tal? Calma, gente, calma. Vamos com calma. O que, que acontece? Geralmente, nessas ações promocionais, quando o carro não está na pista, quando você só tem ali basicamente um carro parado e os pilotos andando em volta, as pessoas andando em volta, ali geralmente é um show car. É só um carro para ficar ali exposto com a pintura da temporada. Então, não é necessariamente o W14 que está na pista e que a Mercedes então mostrou como vai ser a sua atualização. Não é bem isso, ok? Então não leve isso como sendo um presságio. Nossa, estamos vendo o novo W14 que vai estrear em Imola. 99% de chance de ser um show car que eles botaram ali com o side pod. Lembrando que no início de 2022, eles colocaram o carro com o side pod também. Você deve se lembrar, o carro tinha side pod, apareceu ali nas primeiras imagens e tal. Só que depois mudaram para o side pod zero. Então não crie muita expectativa com relação a essa imagem, porque dificilmente a Mercedes está colocando a sua nova atualização num vídeo promocional aleatório. Mas se eu conseguir, vou colocar aí na tela para você. Tomara que eu consiga. Agora sim, vamos falar sobre a atualização, que é o, o assunto principal desse vídeo. Nós vamos falar sobre a questão da Mercedes estar trazendo atualizações para a Imola, que é o grande ponto de virada para a Mercedes, pelo menos é isso que a equipe em si espera. Muitas pessoas me perguntando se eles vão atualizar o carro na prova agora em Miami. Tenha em mente que a Mercedes tem feito atualizações constantes no seu carro. Só que a grande atualização, a que deve estabelecer uma base mais sólida, virá em Imola. Então, sem mais delongas, você confere aí na descrição tudo o que você tem que conferir sobre a matéria. Segundo o Toto Wolff, chefe da equipe, o pacote de Imola é apenas um passo na evolução do carro, não vai ser o carro que vai simplesmente chegar vencendo corridas. Ele foi concebido para ser uma boa linha de base e não irá transformar da água para o vinho o desempenho. Além do pacote de side pod que vai ser modificado, essa atualização também inclui mudanças na suspensão dianteira e no assoalho. O design da suspensão da Red Bull, por exemplo, e também o controle resultante dessa plataforma mais estável mecânica que a Red Bull tem, é o grande assunto do momento. Porque a suspensão traseira tem ajudado a manter o carro estável e operando na janela certa. A Red Bull faz isso enquanto o carro está relativamente baixo e não tem nenhum tipo de problema com purposing, por exemplo. Então eles não têm contrefeitos negativos o carro simplesmente performa muito bem, mesmo estando baixo. O Toto Wolff identificou isso também e diz que para o carro da Mercedes é mais sobre o controle de direção do que propriamente o downforce absoluto. Eles até poderiam colocar muito downforce no carro, mas o carro ficaria muito baixo e rígido. E faz um comparativo com a Red Bull, falando que o carro mal se move, que nas retas o carro se mantém equilibrado, parece fácil, enquanto todas as outras equipes do grid sofrem com algum tipo de problema. E aí ele diz que inclusive os carros de efeito solo são carros de merda, só que o que tem menos merda está à frente. Interessante esse comentário do Wolf, porque dá a sensação de que o carro da Red Bull é problemático, mas por ser o menos problemático, consegue estar tá tão à frente assim. É interessante, bem interessante. O passo importante para a Mercedes é aquilo que todas as equipes já sabem. Você ter um chassi e uma plataforma muito bem estabelecida, que te permite um controle da rigidez de forma mais previsível, é o grande ponto-chave para você ter um carro rápido em 2023. Só que isso deve ser alcançado mecanicamente, já que existem restrições, e você pode mexer, por exemplo, na suspensão, nas partes internas, inclusive. Não está claro se a suspensão dianteira modificada da Mercedes vai fazer muita diferença com relação a isso. O James Allison, inclusive, já indicou que alguns componentes de suspensão estão sendo planejados 
e projetados para melhorar o equilíbrio do carro e torná-lo mais dirigível. Existem limitações sim nos projetos no que diz respeito à evolução do carro, como por exemplo, a homologação das caixas de câmbio traz algumas limitações. Eles podem alterar a geometria do, da suspensão, mas para isso precisam verificar pontos internos que não podem ser alterados. Mas mesmo assim, o Wolf garante que para a Imola terão uma nova suspensão revisada e também o assoalho. Se fossem livres para gastar como quisessem, já teriam o dobro de atualizações, só que os rivais também teriam. E é um jogo muito relativo, precisa ser inteligente para tomar as decisões certas que vão gerar desempenho. O James Addison inclusive entrou nesse assunto e falou que não faz sentido você mudar para 2024 o carro da Mercedes totalmente, usar a chamada folha em branco como eles gostam muito de falar. Porque mesmo que você comece do zero, o ideal é você já ter essa base estabelecida, por isso que para Mercedes é tão importante corrigir o carro de 2023. E para isso eles precisam alcançar essa plataforma mecânica desejada, de uma maneira que seja utilizável a ponto chave, com ganhos que podem ser obtidos ainda em 2023, para poder desenvolver ao longo da temporada e da próxima. Quando perguntado se podem diminuir a diferença para a Red Bull, Toto Wolff fala que sim, acredita que eles podem diminuir e que estão trabalhando para que o piloto se sinta mais confortável nas curvas, para que ele saiba que a traseira, por exemplo, não vai sair do nada enquanto está fazendo uma curva. E o Wolff ainda brinca que é melhor não mudar o regulamento de novo, senão eles vão ficar perdidos novamente. Só que ao mesmo tempo o chefão da Mercedes trata de gerenciar as expectativas. A torcida da Mercedes, isso eu confirmo porque tenho visto nas redes sociais, tem achado que a Mercedes vai simplesmente trazer uma atualização em Imola que o carro vai virar um foguete. E o Toto Wolff fala que não, não é isso. Eles vão apenas estabelecer uma base, eles não vão chegar já andando junto da Red Bull. Vai ser apenas uma linha de base que eles vão torcer para dar certo, porque se der certo, então sim, você pode esperar uma Mercedes vindo para 2024 mais forte do que tem sido nesse regulamento de efeito solo, brigando mais possivelmente por pódios e vitórias, do que simplesmente angariando alguns pontos e contando com o infortúnios dos adversários. Essa é a linha da Mercedes, mudar side pod, mudar a suspensão, mudar a soalha, mudar conceitos básicos para estabelecer uma nova base e então construir em cima dessa base a partir dos dados coletados. Quero saber a sua opinião se você está esperançoso, se você está na expectativa de ver a Mercedes voltando a brigar lá na frente, se você acha que Ferrari e Mercedes vão conseguir chegar na Red Bull. Diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!